Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici à Saint-Vincent, Haute-Loire, pour ce 17 e festival des mécaniques anciennes. On est bien, on a du soleil, il y a du monde de partout, il y a des glaces qui sont plutôt pas mal, et on a notre invité d'honneur, c'est Jean-Claude Andruet, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir ici à Saint-Vincent. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors... Il faut dire que je suis toujours en train de courir après Jean-Claude parce qu'il est parti et vous avez trouvé du bonheur ici, vous avez trouvé des pièces détachées Jean-Claude Oui je suis surpris, il y, a, il y a plein de choses intéressantes enfin quand on s'intéresse un petit peu à l'automobile et, et voilà, et, ben. où, euh, mais, et puis les gens sont sympas donc, euh, et je suis surpris qu'il y ait autant de monde, je ne connaissais pas le, la manifestation et... J'ai téléphoné tout à l'heure à un ami pour lui recommander de venir l'année prochaine. <rire> Génial. <rire> voilà. Alors, euh, vous êtes un petit peu sur, euh, sur vos terres. Hein. Vous avez couru ici, vous avez fait des reconnaissances. On peut en parler un petit peu de, de tout ça, Jean-Claude euh, Oui, en, enfin, tout à côté. Oui, ici, sur le plateau, on passait, quand on faisait le rallye de monte carlo c'était la concentration où il y avait, euh, pendant trois jours et trois nuits, on roulait euh, sans discontinuer. Euh, c'était d'ailleurs... La... C'était pénible. Euh, C'était la concentration qui, sur toute l'Europe, il y avait plusieurs départs de toute l'Europe. C'est ce qui a fait la notoriété du rallye de monte carlo parce que les gens qui voyaient passer, euh, c'est un réflexe normal, euh, toutes ces, les, une colonne de voitures, de courses, ouais. euh, que ce soit en Pologne, euh, euh, en Yougoslavie, euh, en Espagne, au, Liban, au Portugal, tout ça, bon, bah, ils avaient par curiosité envie de suivre. Et ça, ça a contribué énormément à cette particularité, à la notoriété du rallye de Monte Carlo. Voilà. Et alors, ici, euh, bien, quand on partait, par exemple, d'Espagne, ou je suis parti même une fois de Marrakech, pour ah vous bon dire, ah oui, bon oui, 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 en 71. Donc, euh, euh, on faisait euh, tous les plateaux de l'Atlas euh, dans la nuit, euh, dans, avec des brouillards énormes, euh, tout ça, dans l'hiver. Et puis, euh, bien, on traversait le massif central pour finir, euh, comme toutes euh, les concentrations, euh, à monte carlo Et après, on repartait le lendemain pour euh, le plat de consistance, euh, pour une journée, une nuit, une journée, euh, voilà, dans, dans les Alpes, l'Ardèche et tout ah ça. Oui, alors, alors on, on traversait dans la concentration le plateau ici, euh, voilà, et, et après, on avait euh, les épreuves, euh, évidemment, des Alpes, et puis les épreuves de l'Ardèche, le Moulinon en Trègue, là, une grande classique, là, certainement la plus belle épreuve de rallye. Euh, sur le continent, et puis Burzet qui était euh, et saint bonnet le froid et tout ça Bien en haut voilà, où il y avait des conditions euh, toujours très très difficiles. Combien de victoires, Jean-Claude Parce que j'étais assez euh, halluciné, parce que vous les comptez encore euh, vos victoires non. Ouais. <rire> non, 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 je ne sais pas exactement précisément. Ah, il est assez timide, il y a plus de 150 victoires, Jean-Claude Andru, et c'est quand même euh, phénoménal. Hein. Enfin, ah bon, ouais. j'aurais euh, voilà, pu faire mieux, mais <rire> voilà, j'ai été un faux professionnel pendant plusieurs années ouais. où car, je continuais à travailler, donc je n'avais jamais le temps de me préparer. Et euh, c'est dommage parce que c'est certainement les, 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 les années où j'allais le plus vite. J'étais le plus jeune. Et, euh, voilà, mais bon, euh, dès que je me suis arrêté de, de travailler, euh, bien là, j'ai gagné toutes les courses que je faisais. Quoi, voilà. Alors, pour euh, les plus jeunes d'entre vous, si vous ne connaissez pas Jean-Claude Andruet, eh bien, on a trouvé quelques images sur, sur Internet. Eh bien, je vous propose de le regarder. Voilà, Jean-Claude Andruet dans tous ses états. Un très très beau circuit, ça a été une pépinière de pilotes qui ont apporté des résultats énormes à la France. C'est un symbole du sport automobile et c'est un symbole même de l'épopée automobile qui a été surtout française à ses débuts. C'est un monument historique en plus.
Alors, Jean-Claude Andruyer, euh, votre actualité, euh, vous faites quoi Est-ce que vous courez Est-ce que vous avez toujours euh, le pied droit qui vous démange Alors, j'avais... L'année dernière, je me suis arrêté de courir. Je n'ai pas couru. Il euh, faut dire que l'écurie pour laquelle je courais s'est arrêtée. Et je m'étais arrêté pendant 15 ans de courir parce que j'ai voulu construire et j'ai voulu être utile à mon pays. Et j'ai été le premier à, à, à lancer le véhicule électrique oui. en France. Oui. J'ai fait des brevets, j'ai fait les moteurs dans les roues, oui. j'ai fait le frein de parking automatique que Renault m'a volé d'ailleurs. Bah, ils m'ont demandé d'équiper une Clio, puis après ils m'ont dit « Oh, ça n'intéresse pas la direction ». Et puis, j'en ai plus entendu parler, ils devaient me donner des royalties, puis, et je m'en suis plus occupé. Ils euh, voilà. Et j'ai su 16 ans plus tard... <rire> qu'ils l'utilisaient. Mais bon, c'est comme ça. Et s'ils avaient fait que ça avec moi, ça ne oui, serait pas trop grave. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à faire tout ça. Je ne l'avais pas fait pour moi. J'avais avant un autre projet, quand je me suis arrêté de courir en 46, euh, en, euh, en 86 pour, euh, chez Citroën. Ouais. Un an après, j'avais vraiment envie de courir. Donc, j'avais travaillé deux ans sur un projet de produits bio, de distribution, mmh. de produits... Euh, donc, comme ouais, je vous ouais, le disais, ouais. euh, et je pouvais distribuer euh, au même prix que les supermarchés euh, les produits euh, qui n'ont rien à voir avec le bio. Mais la, euh, mais la voilà. voiture, Jean-Claude, est-ce que... Oui, mais ça, c'était parce que j'avais envie de recourir et j'avais envie d'être mon sponsor. D'accord. Parce que j'avais une image de quelqu'un qui, qui avait une éthique alimentaire et ouais, tout ça. Donc, voilà. Et puis, j'ai un journaliste qui m'a demandé d'aider un de ses copains que j'aurais mieux fait de jamais rencontrer. Et j'ai abandonné mes projets pour faire des voitures électriques. Alors, je me suis ruiné à tout ça, mais j'ai fait la plus belle transmission, puisque je faisais des véhicules tout roues motrices et directrices, plus légères que les véhicules classiques et plus économes et tout ça. Voilà, mais bon, euh, voilà, je, la vie, je suis plus un artiste voilà. ou un créateur que qu'un homme d'affaires, donc euh, il aurait mieux valu alors, que je ne fasse jamais d'affaires. Jean-Claude, voilà. est-ce qu'on vous voit dans des voitures de course C'est ça ma question. Oui, alors euh, je me suis arrêté pendant 15 ans et puis j'ai recommencé. J'avais vraiment envie, puis j'ai eu l'occasion d'intégrer de, des équipes en circuit. Et là, j'ai gagné le championnat de France en circuit, en historique. Et puis euh, en 2007, euh, on m'a proposé, euh, un sponsor m'a proposé de courir en rallye. Et le premier rallye que j'ai refait, c'était le Tour de Corse historique que voilà. j'ai gagné. Et, ouais, voilà. et puis j'ai gagné trois Coupes de France. Euh, voilà, j'ai enfin, regagné pas mal de, de rallyes. Et puis là, ils se sont arrêtés, donc j'avais plus rien. Et comme à mes débuts, je m'étais dit, je vais faire comme Tintin, je vais essayer de courir jusqu'à 77 ans. <rire> Donc là, euh, le prochain Tour de Corse, j'aurai effectivement 77 ans. Donc Bravo. là, je vais, je vais réussir mon pari. Bravo Jean-Claude Andrué, mesdames, messieurs. Génial. Hein. Alors, euh, bah on, va vous, on va vous proposer euh, évidemment quelques reportages parce qu'on s'est préparé, on s'est promené euh, dans ce, cette 17e édition euh, du Festival des Mécaniques Anciennes. Eh bien, je vous propose un, un petit sujet, vous allez voir, on a trouvé des Solex, des Solex un peu différents. Regardez. Nous voici à nouveau à Saint-Vincent et on se baladait un peu sur, euh, sur le, le site. Et là, je suis tombé sur quelque chose qui est incroyable. Un Solex, mais un Solex particulier, il a trois roues. Alors, je suis allé voir André et j'ai vu avec André. André, qu'est-ce que vous pouvez me dire Comment ça fonctionne un Solex à trois roues D'où vous est venue l'idée de faire un trois roues sur un Solex oh, C'est une idée. Euh, mais ils ont sorti comme ça un trois roues. Un tricycle. Ils existaient de base, de série Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ça existait, ça. Et, et en, en termes de, de, de mise en application, c'est-à-dire que vous avez pris un Solex normal que euh, vous avez découpé Deux et demi, quoi, il en faut. Eh oui, parce qu'il y a deux arrières, il, y a, il en faut au moins deux et demi, quoi. Et en termes de, de temps de travail, ça vous a pris combien de temps à peu près pour faire ce genre de choses Dizaine de jours à peu près. Dizaine de jours Dizaine de jours, en complet. Et le fonctionnement reste exactement le même principe que... C'est le même système, c'est un Solex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Solex, comment ça fonctionne Ah ben il faut décompresser, le pousser ou pédaler, et il démarre au quart de tour. Quoi. Voilà. Vous pouvez nous parler de, de, du jaune aussi un petit ah, peu ou pas C'est pareil, ils ont fabriqué ça aussi. Donc en fait vous avez repris des Solex et vous les avez refaits Voilà, c'est pareil. Là c'est un avant et l'arrière c'est mobilate plutôt. Mais enfin, ils ont fabriqué aussi euh, une trottinette comme ça. Eh bien écoutez, je vous remercie, c'est très gentil. Et euh, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres anecdotes. Voilà, de retour sur le plateau. On est toujours évidemment aux mécaniques anciennes, hein, à Saint-Vincent, Haute-Loire. Le temps est merveilleux. 
et on a un plateau de choix puisque notre député vient d'arriver, Jean-Pierre Vigier. J'ai vu, hein, vous avez les yeux qui, qui sont de toutes les couleurs avec toutes ces, tous ces véhicules. Oui, bonjour, j'ai les yeux qui pétillent de voir euh, ces anciennes machines. Euh, je voudrais tout d'abord euh, saluer notre excellent président qui s'occupe de cette très belle manifestation depuis 17 ans avec beaucoup de bénévoles. Moi, quand je viens ici, j'oublie tous mes soucis, tous mes problèmes, et c'est un véritable, un véritable rêve. Jean-Pierre, je... il faut dire que vous venez chaque année ici. Hein je, viens chaque année. Ouais. je viens chaque année. Et puis saluer le, notre excellent maire, Jean, Jean Benoît, qui donne aussi un, un sacré coup de main avec toute son équipe. Dans cette manifestation, bien évidemment, elle, elle rayonne sur Saint-Vincent, mais sur l'ensemble de la Haute-Loire, avec un week-end à énormément, énormément de personnes. Et puis, quand on voit ces vieilles machines, ces vieux tracteurs, euh, je crois que c'est formidable. Moi, je me rappelle une chose, c'est que mon grand-père me disait « Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. » Et bien, cette manifestation, c'est notre histoire, est là. nos mmh. racines, euh, oui, notre passé, tout simplement, notre avenir, directement. Ah ben, c'est très lié, en fait, euh, le passé est lié, est lié à l'avenir. Finalement, vous retombez en enfance avec tous ces véhicules. Oui, bien sûr. Moi, je suis fils d'agriculteur. Ah. Quand je vois ces, ces tracteurs, euh, ces, ces lieuses... Ces moissonneuses batteuses, ces motos, ces voitures, c'est formidable. Et puis les odeurs aussi, il y a ça aussi. Hein. Les, od les odeurs de, de gasoil, les odeurs d'essence. Et puis surtout, moi je tiens à le dire, cette formidable organisation ouais. sur 16 hectares. Le travail considérable que doit mener son président et M. le maire de son équipe pour organiser cette belle manifestation. Moi je dis c'est remarquable et on se doit, nous des, des élus, d'être présents, mais aussi de les accompagner... Bien sûr. Moralement, et quand on peut, bien évidemment, aussi financièrement. Voilà, mais écoutez, en tout cas, merci d'être venu. Vous êtes à côté d'une merveilleuse moto. C'est la première moto française, la René Gillet. Euh, c'est une 34 cm3. C'est un exemplaire unique, je crois. Et ben voilà, on vous la présente. Elle est sur le plateau, Jean-Pierre. Elle est de quelle année ah, Je n'ai pas l'année. Je sais que c'est la première fois, c'est la première mo moto qu'on dit moto en France. C'est la René Gillet. Voilà. Bah, si je comprends bien, je vais pouvoir repartir avec ah bah sur mes terres à la Wuchiak. Et ben voilà. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Je vous propose de partir évidemment à l'aventure, de partir sur ces festivals de, mé de mécanique ancienne. Je vous propose de découvrir une voiture, mais une voiture pas tout à fait comme les autres. Regardez. Eh ben nous voici à Saint-Vincent au Festival des Mécaniques Anciennes et là je suis avec Doc, il est avec une voiture assez particulière, il va nous en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette voiture Donc c'est une voiture de marque cette année, américaine, de 1910, qui marche à la vapeur et qui est chauffée au pétrole, au pétrole lampant. D'accord, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la, le fonctionnement justement d'une voiture à vapeur C'est-à-dire que comparé à un moteur classique à combustion, là vous avez quand même tout un autre principe de fonctionnement. Donc là c'est la combustion externe à contrario des moteurs à combustion interne. Donc en fin de compte, on a une chaudière, euh, on a une chaudière à l'avant, une chaudière tubulaire qui est remplie d'eau. On a un gros brûleur sous cette chaudière. Et en fin de compte, euh, on vaporise de, le pétrole, on le chauffe, on le met en vapeur, on le brûle comme euh, une cuisinière, en fin de compte, avec une euh, grosse marmite d'eau et du feu dessous. Et une fois qu'on a de la pression vapeur, on fait tourner le moteur vapeur euh, tout simplement. D'accord. Et le fonctionnement du moteur en lui-même, ça reste pareil C'est un système avec des pistons C'est Donc le moteur vapeur classique, l'ancêtre de tous les moteurs d'aujourd'hui, c'est biel, piston, mille brequins. Donc là, on a l'ancêtre de l'automobile, en gros, la, la grand-mère des voitures, qui marche encore à la vapeur. Euh, Lorsqu'on parle de, de chauffeur, parce que vous êtes un chauffeur en fait, on parle de chauffeur, le chauffeur à la base c'était quelqu'un, une personne qui était présente pour chauffer les bougies, du moins les bougies ce qu'on appelait c'était les brûleurs à l'époque. Est-ce que c'est le même principe sur cette voiture C'est-à-dire combien de temps il vous faut pour préchauffer on va dire la marmite, pour avoir suffisamment de pression pour pouvoir utiliser le véhicule Alors la chauffe en gros, euh, tout compris de, de l'allumette jusqu'à prendre la route, il faut à peu près une heure. Et le terme chauffeur des voitures à pétrole a été repris du terme des chauffeurs de locomotives ou des chauffeurs de... où on chauffait l'eau pour les moteurs à vapeur. Et donc ce terme de chauffeur a été repris pour les brûleurs de les droits incandescents sur les moteurs à pétrole. C'est resté dans le langage courant et chauffeur de taxi, chauffeur d'autobus. J'ai remarqué sur cette voiture qu'on a des jantes euh, assez particulières et c'est des... 
il y avait des pneus qui ont été montés dessus. Je pense qu'à la base, les pneus n'existaient pas encore, donc du coup, il n'y avait pas de, de pneus comme ça. Comment ça s'est passé pour vous, pour pouvoir trouver un modèle de pneus qui soit capable d'être monté sur ce type de jante-là Alors, il faut savoir que de nos jours, les fabricants de pneus refont des petites séries. Et euh, les pneus sont des pneus à talons qui accrochent bien à la jante pour ne pas déjanter dans les virages. Eh ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure pour un autre épisode. Merci. Voilà, de retour sur le, le plateau, ici euh, à Saint-Vincent, Haute-Loire. Euh, je vais vous présenter un, un garçon euh, qui me tient euh, particulièrement à cœur. C'est Monsieur Jacques Chalvin. Jacques Chalvin, je suis très heureux de, de t'avoir ici sur le plateau. Merci Franck pour cette invitation. C'est moi qui suis très heureux. Là. <rire> Alors Jacques Chalvin est là parce que figurez-vous que c'est le patron de, des foires internationales de l'île sur la Sorgue. Il vient de reprendre euh, cette, euh, cette délégation et vous allez lancer le premier anti-coteau, c'est-à-dire qu'on va voir des vieilles voitures à l'île sur la Sorgue au mois d'août. Voilà, alors l'île sur la Sorgue, c'est la 103 e édition euh, du 11 au 15 août prochain à l'île sur la Sorgue, des foires internationales antiquité brocante. Et on a pensé que bah, les véhicules anciens, euh, les vieilles mécaniques avaient toute leur place dans cet événement. On avait des objets anciens de type armoire du 18e, de type meuble industriel. On n'avait pas d'objets roulants. Et finalement, des véhicules anciens ont toute leur place à l'île sur la Sorgue. Et là, euh, vous avez vu des trucs incroyables. Hein. Vous en avez Alors, plein les yeux encore. Je suis ouais, tout étonné. Je suis merci en tout cas de m'avoir invité parce que j'ai découvert un, un univers, un environnement, un lieu magique avec des objets merveilleux, magnifiques. Et encore une fois, qui ont toute leur place euh, à l'île sur la Sorgue. Mais félicitations parce que pour, je crois, cette 17e, 17e édition, édition. c'est mmh. remarquable. Une organisation remarquable, une ambiance et un environnement Alors. fabuleux, le temps avec nous. Donc, euh, bravo. Alors, il faut dire aussi que c'est ça, c'est que c'est une histoire de personne et euh, on est juste bien ici. Hein. Voilà, exactement. On se sent bien, on se sent à l'aise. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère et c'est celle aussi qu'on essaye de, de retrouver à l'île sur la Sorgue. Donc, tous ceux qui sont ici présents euh, trouveront leur place du 11 au 15 août à l'île sur la Sorgue. Voilà, Jacques Chalvin, euh, je voulais vous présenter euh, Monsieur Jacques Chalvin. Merci d'être passé euh, Jacques. Merci pour l'invitation Franck. On va terminer donc euh, ce JT, on va se donner rendez-vous euh, demain à 11h pour le direct, ça sera le prochain euh, JT. Alors je vous avez vu, il y a des belles voitures, il y a des belles motos. Donc la voiture c'est une Ford, une vedette de 1952, un V8 2 litres 3. Euh, elle a été repeinte, c'est une voiture de famille, 6 générations sont passés dans cette voiture, ils ont fait les mariages, etc. Voilà, elle est unique, elle est dans, dans son jus. Et puis euh, la moto, c'est une Laverda 750. Euh, elle appartient à l'association Guidon, Guidon d'autrefois. Elle est d'origine aussi. Voilà, ils nous ont euh, servi euh, euh, bah, sur ce plateau de décor. Voilà, merci. Euh, on se retrouve demain à 11h pour euh, d'autres reportages et d'autres invités. Bye bye.